Langkah-langkah pasca COVID-19 dan visi antarabangsa bersama dibincangkan semasa mesyuarat Ketua-Ketua Ekonomik APEC AELM ke-27 tahun ini yang bertemakan Optimizing Human Potential Towards a Resilient Future of Share Prosperity Pivot Prioritize Progress yang diadakan secara maya melalui persidangan video. Para pemimpin juga mengetengahkan kepentingan pertumbuhan berasaskan inovasi dan peningkatan kesaling hubungan untuk memudahkan aliran barangan dan manusia. Pemulihan serantau bergantung kepada akses vaksin COVID-19 yang saksama dan selamat serta reformasi struktur dalam membina ekosistem perdagangan tempatan. EPEC juga perlu mengutamakan agenda perubahan iklim serta pencapaian keseimbangan antara ekonomi-ekonomi digital dan hijau. Laporan mengenai Global Economic Outlook juga dikongsikan dalam mesyuarat ini. Sebelum mesyuarat berakhir, VC EPEC Putrajaya 2040 dan Deklarasi Kuala Lumpur 2020 telah diluluskan. Belarai Lee Cruz Dining, syarikat ejen pelancongan El Abqari Travel and Tours dilancarkan sempena program pelancongan domestik Brunei dan usaha berterusan dalam mempromosikan selera Bruneiku, satu produk pelancongan domestik. Belarai Lee Cruz Dining diharap dapat menawarkan segmen pasaran tertentu dalam industri pelancongan domestik. Pelayaran selama dua jam ini merangkumi pelayaran dari Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin merentasi Sungai Brunei hingga ke Jambatan Raja Isteri Pengiran Anak Haja Saleha dan seterusnya menyusuri Kampung Air. Belarai Le Cruz Dining adalah uh, satu inisiatif dari uh, ejen pelancongan El Abkari ya, uh, iaitu so, satu produk pelancongan Uh, in line dengan uh, uh, selera Brunei Ku, iaitu uh, domestic campaign yang sempat uh, yang tengah yang sedang diadakan pada masa ini. Um, ini adalah satu inisiatif yang sangat baik yang mengalu-alukan uh, orang ramai untuk mencuba lagi uh, hidangan makanan di atas bot. Huh? Uh, jadinya orang ramai bolehlah uh, naik bot ini sambil uh, melihat. Uh, pemandangan yang sangat cantik di negara uh, Brunei Darussalam ini iaitu melintasi kawasan uh, Kampung Air um, dan juga uh, Bandar Sri Begawan uh, dan sambil itu uh, menikmati hidangan uh, yang ada di atas bot ini. Alhamdulillah bagi kata ini untuk persiapan untuk masa-masa cuti sekolah terutama sekali uh, keluarga ibu bapa yang ingin berkunjung ataupun melawat atau melihat pemandangan malam yang lawar indah seri-seri ini. Jumlah perdagangan negara Bunda Darussalam pada bulan Ogos 2020 mencatatkan peningkatan sebanyak 26.8% iaitu RM1,384.6 juta ringgit daripada RM1,092.0 juta ringgit pada bulan yang sama tahun 2019. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik Kementerian Kewangan dan Ekonomi melaporkan bagi perubahan bulan ke bulan jumlah perdagangan bagi bulan Ogos 2020 meningkat sebanyak 4.1% berbanding bulan Julai 2020. Jumlah ekspor menurun sebanyak 9.6% tahun ke tahun kepada 620.8 juta ringgit berbanding 686.7 juta ringgit pada Ogos 2019. Ini disebabkan terutamanya oleh penurunan ekspor minyak mentah dan juga penurunan gas cecair asli LNG disebabkan oleh permintaan global yang perlahan dan penurunan harga. Pasaran ekspor utama pada bulan Ogos 2020 ialah Singapura iaitu 33.3% diikuti oleh Jepun 17.7% dan Malaysia 16.6%.
bagi import jumlah nilai menunjukkan peningkatan kepada 763.8 juta ringgit daripada 405.3 juta ringgit pada Ogos 2019. Sementara itu, lima komoditi import utama pada bulan ini ialah bahan api galian diikuti oleh jentera dan kelengkapan pengangkutan, kimia, makanan dan barang keluaran kilang. Mengikut kategori penggunaan akhir, import barang perantaraan menyumbang sebanyak 57.5% dari jumlah import diikuti oleh import barang modal 37.1% dan barang penggunaan 5.4% Dari segi import mengikut rakan dagangan, sumbangan terbesar adalah dari United Kingdom 18.6% diikuti oleh Malaysia 14.1% dan Singapura 13.2% Mengikut mod pengangkutan pada bulan Ogos 2020 peratus yang tertinggi adalah mod pengangkutan laut dan pengangkutan udara dan melalui darat. Laporan penuh perangkaan perdagangan barangan antarabangsa bagi negara Bunda Darussalam bagi bulan Ogos 2020 boleh didapati melalui laman sesawang JPES di www.deps.gov.bn. Persekutuan Peniaga-Peniaga Melayu Brunei PPPMB ditubuhkan untuk menyatupadukan peniaga-peniaga Melayu Brunei di samping mewujudkan sebarang kegiatan ekonomi melalui aktiviti peniagaan-peniagaan dalam kalangan masyarakat Melayu Brunei dan menjadikan peniaga-peniaga Melayu sebagai pengemudi, peneraju atau pemimpin sebilangan besar industri peniagaan di negara ini. Ditubuhkan pada tahun 1978, dengan nama Gabungan Peniaga-Peniaga Melayu Brunei GPM dan kini bertukar menjadi Persekutuan Peniaga-Peniaga Melayu Brunei PPPMB pada tahun 1994 sehingga sekarang. PPPMB dianggotai oleh kira-kira 420 orang terdiri daripada peniaga-peniaga mikro kecil dan sederhana. Pada masa ini, PPPMB lebih mengutamakan untuk mengangkat belia-belia iaitu lepasan pengajian tinggi untuk memulakan perniagaan dengan memberikan pelbagai insentif seperti menghantar berkursus ke luar negeri. Di samping kursus ke luar negara, PPPMB juga mengadakan in-house training kepada peniaga-peniaga bukan belia sahaja, malah peniaga-peniaga pasar malam dan gerai seperti kursus dalam bidang perakaunan. Perbincangan dengan peniaga-peniaga terdiri daripada belia dan orang-orang yang berpengalaman dalam bidang perniagaan juga diadakan. Dalam masa terdekat, PPPMB akan membina sebuah bangunannya sendiri. Karya kehidupan harus diubah yang menjadi bisnis is past choice. Itu adalah motto kami pada masa ini. Jadi tidak lagi uh, seperti dulu mencari kerja itu first choice. Jadi untuk masa akan datang, kami sudah berangkali 7-8 tahun sudah kami uh, moto ini kami ketengahkan, bisnis is first choice. Setelah mereka tamat belajar, haruslah berpikir bagaimana to do bisnis. Nah, di samping itu, inilah peranan Persekutuan Pendidikan Melayu Brunei untuk membantu Orang-orang ini dikumpulkan untuk mereka berfikir how to do business. Jadi tidak lagi kita ini menganggapkan business is last choice. Last choice berfikirlah bagaimana untuk business. Dan di sinilah kami peranan PPMB memberi bantuan hikmat nasihat sebagai konsultan dan boleh membantu secara moral dan material. 
selain untuk menaikkan taraf hidup dan kemajuan perniagaan serta kegiatan ekonomi, PPPMB juga akan berterusan memberikan cadangan dan khidmat kepada peniaga-peniaga Brunei yang memerlukan bantuan. Dalam masa COVID-19 ini memang peniaga-peniaga uh, Brunei terutama sekali orang-orang Katani yang uh, ahli-ahli PMBB yang modalnya kekurangan dan oleh yang demikian kami sentiasa mengharapkan mereka datang kepada kami mem- menceritakan apa masalah mereka mana yang dapat kami bantu insyaAllah kami akan bantu sekurang-kurang kami dapat memberikan uh, cadangan bagaimana buat tuduh Itulah yang sebenarnya masalah yang paling besar ialah masalah kewangan modal. Mereka masalah modal tetapi sebenarnya dalam perniagaan modal itu perkara kedua. Perkara yang pentingnya hubung, berhubung dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Kalau tidak ada network walaupun ada modal tapi tidak boleh jalan. Arket Belia adalah salah satu usaha yang diwujudkan oleh PPPMB dengan kerjasama Darussalam Enterprise Der dalam memupuk pengusaha-pengusaha tempatan untuk memulakan perniagaan dengan mudah sebelum mereka mengembangkan perniagaan kepada operasi yang lebih besar lagi. Arket Belia PPPMB berbentuk inkubasi ini menawarkan harga sewa yang berpatutan kepada para belia yang baru memulakan perniagaan. Menurut Timbalan Presiden Perdagangan PPPMB melalui arket ini, sudah ramai belia kini mempunyai perniagaan tetap dan mampu memiliki tempat perniagaan sendiri. Ia merupakan no, satu unit yang dibagi kepada 10 kubikal di mana tujuannya adalah untuk membolehkan perniagaan-perniagaan kecil dan sederhana menyewa dengan harga yang berpatutan, lah, murah. Lah, di mana satu unit disewakan pada kadar 120 130 dan 150 satu unit yang 150 dua, dua unit yang di depan selain daripada itu usaha untuk anu ni is untuk belia-belia khususnya untuk belia-belia belia-belia yang baru berkecimpung baru kan nak berkecimpung atau baru belajar so di sinilah dia orang macam ada terdapat kira first kadai lah tu untuk orang mengorak langkah ke yang besar lagi lah. Atau ha? kebanyakan yang masa ini pun belia-belia yang menyewa. Pelbagai perusahaan ditawarkan di arket belia ini antaranya kedai menjual pelbagai jenis minyak wangi berkualiti tinggi, alat sistem keselamatan dan syarikat ejen penerbangan chartered flight yang sepenuhnya dikendalikan oleh para belia tempatan. Menurut para pengusaha, Penyediaan arket ini telah banyak membantu memajukan perniagaan sekaligus meningkatkan ekonomi mereka. Alhamdulillah dengan adanya arket yang disediakan oleh PPMB dapat membantu kami pengusaha-pengusaha memajukan lagi perniagaan kami. Alhamdulillah ini satu apa namanya ni satu cara yang baguslah untuk mensupport orang-orang yang barukan start berbisnes.